हेलो देर नोट्स लिंक डिस्क्रिपन सो वीडियो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन चूस्ट फॉर् लांग हई वोलटेज अंड एक्सट्रा हई वोलटेज लाइन डाश आर् प्रोवैडेड टू प्रिवेट ओवर वोलटेज आन दाइन अड़ता दि आसर इज शंट रियाक्टर्स सो शंट रियाक्टर्स इज वै दि आसर अूद सो ट्रांसमिशन लाइन वी नीड टू नो सर्टन इंपारटेंट थिंग वन ईज अब करे सब कांपनसेशन सैकंड इज़ अबाउट कांपनसेशन सो करेक्शन देन कौन सा जैसे तो मौन अंडे करेक्शन ये दहिते फैक्टर ये दहिते फैक्टर माना ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस की एंड ओवरऑल इकोनॉमी की डिटरमिनेंट अलग दो दानी करेक्शन दिया ली सो हियर वी यूजुअली करेक्ट इन द पावर फैक्टर्स तक నాకు v అన్న వోల్టేజ్ కావాలి బట్ నాకు అవుట్పుట్ దగ్గర v డాష్ అన్న వోల్టేజ్ వచ్చింది దిస్ v డాష్ కుడ్ బి గ్రేటర్ దన్ ఆర్ లెస్ దన్ రైట్ v డాష్ కుడ్ బి గ్రేటర్ దన్ ఆర్ లెస్ దన్ ఇన్ ఎఫెక్ట్ v డాష్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు v నాకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ కంటే కూడా వేరే వోల్టేజ్ నాకు బయట వస్తుంది వన్ సిచువేషన్ ఇస్ లో వోల్టేజ్ అండ్ అనదర్ సిచువేషన్ ఇస్ హై వోల్టేజ్ సో ఇటువంటి కేస్ లో మనము కాంపెన్సేషన్ చేయాలి అండ్ నెక్స్ట్ ద సేమ్ డిస్కషన్ ఇస్ వాలిడ్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 50 హర్ట్స్ కావాలి నాకు ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అవుట్పుట్ దగ్గర ఎఫ్ ప్రైమ్ అన్న ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది ఏ కారణంగా వస్తుంది ఇవంతా చూడొచ్చు దేర్ ఇస్ నో హామ్ ఇన్ దాట్ లెట్ అస్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పైన లోడ్ పెరిగింది లోడ్ పెరిగింది అని అంటే మన ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ నుంచి కరెంట్ డ్రాల్స్ అన్నది పెరిగినాయి కరెంట్ డ్రాల్స్ అన్నది పెరిగింది అని అంటే ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆన్ సింక్రనస్ మోటర్ ఇస్ సింక్రనస్ మోటర్ మీద ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అని అంటే ఇట్ వుడ్ రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఇట్ వుడ్ రెడ్యూస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది రోటార్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది రోటార్ ని తగ్గిస్తుంది why because of the uh, because of the back emf and mm, such effects right back emf effect tote rotor speed and reduce ayyadu rotor speed reduce ayindi kabatti f is equals to np by 120 ikkada n ante speed ee speed taggindi kabatti frequency tagutadi actually ga load increase ayindi load increase ayindi kabatti synchronous motor rotor paina back emf effect ekku ayipoyi rotor speed anna taggindi rotor speed taggindi kabatti frequency kuda taggindi so ikkada enti anante we need to provide compensation for voltages voltages ki sambandhinchina compensation ni provide cheyali first is called as over voltage compensation next is called as under voltage compensation next is called as frequency compensation so ee mood compensations ni manamu mana transmission line lo provide cheyali endukosam because in order to provide the uh, quality power supply power quality ante ide manam entha ite voltage istha ani cheppi consumer ki cheppinamo anta voltage cheyali ఎంతైతే ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇస్తా అని చెప్పినామో గంతే ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఇయ్యాలి వోల్టేజ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో వేరియేషన్స్ వచ్చినాయంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్యూరెస్ట్ సప్లై రైట్ ఇక్కడ పవర్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గింది అని అంటాం సో ద బెస్ట్ క్వాలిటీ పవర్ ఈజ్ టు ఎన్షూర్ ద ప్రామిస్డ్ వోల్టేజ్ అండ్ ప్రామిస్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఈ కాంపెన్సేషన్లో చేయడానికి వీ హ్యావ్ కెపాసిటీ కాంపెన్సేషన్ అండ్ ఇండక్టివ్ కాంపెన్సేషన్ ఈ కెపాసిటర్లని ఇండక్టర్లని మనము సిరీస్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు షంట్లో అయినా అంటే ప్యారలల్గా అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి కేసెస్ లో సిరీస్ లో పెడతాం ఎటువంటి కేసెస్ లో ప్యారల లో పెడతాం అన్నది చూద్దాం ఫస్ట్ కెపాసిటర్ లను తీసుకుంటే కెపాసిటర్ లని సిరీస్ లో ఎప్పుడు పెడతాము అని అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ స్టెబిలిటీని మనం పెంచడానికి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కెపాసిటీ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ స్టెబిలిటీని పెంచడానికి కెపాసిటర్ లని సిరీస్ లో పెడతాం సిరీస్ లో పెట్టడంతో స్టెబిలిటీ ఎట్లా పెరిగిపోయింది సో స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటి కెపాసిటీ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అయింది అని అంటే అవన్నీ మ్యాథమెటిక్స్ తోటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నార్మల్ గా నోట్ తోటి చెప్పడానికి రాదు సో జస్ట్ రిమెంబర్ కెపాసిటర్ లన్ని సిరీస్ లో పెట్టినము అని అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కి సంబంధించిన కెపాసిటీ పెరుగుతుంది స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది ఒకవేళ దాన్ని ప్యారలల్ గా పెట్టినము అని అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది రైట్ కెపాసిటర్ లన్ని సిరీస్ లో పెడితే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది అండ్ పవర్ హ్యాండ్లింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ పెరుగుతుంది కెపాసిటర్ అని షంట్ లేదా ప్యారలల్ లో పెడితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ కరెక్షన్ అన్నది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇండక్టర్స్ ఇండక్టర్స్ ని ఒకవేళ మనము సిరీస్ లో పెట్టినాం అనుకోండి దే విల్ యాక్ట్ లైక్ కరెంట్ లిమిటింగ్ రియాక్టర్స్ కరెంట్ లిమిటింగ్ రియాక్టర్స్ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ లో వచ్చే ఓవర్ కరెంట్స్ ని లిమిట్ చేయాలి అని అంటే వీ విల్ టేక్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇండక్టర్స్ బికాస్ ఇండక్టర్స్ లో కూడా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ని అపోజ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ సడన్ గా మనకు కా మనకు మనం వద్ద అనుకున్న కరెంట్స్ ఫ్లో అయినప్పుడు దే విల్ ట్రై టు రెగ్యులేట్ సో కరెంట్ లిమిటింగ్ రియాక్టర్స్ లాగా ఇండక్టర్ పని చేయాలి అని అంటే వీ విల్ ప్లేస్ దాట్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ మనం ఒకవేళ ఇండక్టర్ ని షంట్ లో పెడితే ఇట్ విల్
somewhat related to this effect kabatti the answer to this question is shunt reactors so high voltages ni ledha over voltages ni compensate cheyali anante we will place the inductors right we will place the inductors in shunt okay la capacitor ni bedthe em aitadi capacitor annadi actually voltage ni improve chese pan chestadi manaku ochinde high voltage mala high voltage ni capacitor bedthe inka menchukolem kada so kabatti okay la inductor bettinamo anante that high voltage will be compensated so this table is very important chala simple table but a very confusing one compensation ante enti correction ante enti annadi baaga confusion vastayi so you need to remember this we have capacitors and we have inductors they could be placed in series or they could be placed in shunt so capacitor ni series lo vedthe stability stability improve aitadi parallel ga vedthe power factor improve aitadi inductor ni series ga vedthe current limiting reactor laga pan chestadi shunt lo vedthe over voltages ni limit chestadi so this video ends here next video lo 22nd question chudam